Laxton har nu tagit sig till Örebro slott som byggdes till slutet på 1200-talet. Vi har varit här en gång tidigare så vi känner väl till slottets alla hotspots. Sist vi var här så ville inte de eventuella energierna visa sig. Det hoppas vi på ska bli ändring denna gång. Så följ med oss på vår paranormala resa genom Sverige. Laxton åker tillbaka till Örebro slott, där vi tidigare var tillsammans med Jocke och Jonna och deras crew. Den gången fick vi inte riktigt den responsen vi hoppades på, så förväntningarna var stora om att slottet denna gång skulle visa upp den aktivitet som många har berättat om. Vi hade också med oss vinnarna Mikaela och Lina från tävlingen som Örebro slott anordnade. Det var de som vi genomföra vår första Do You Dare Ghost Challenge. Vi kommer att undersöka samma delar av slottet som tidigare. Men det som kom att bli speciellt med denna utredning var att vi fick tillgång till två helt outforskade platser på slottet. Den ena kallas för källavalvet och som fortfarande är under en arkeologisk undersökning. Och den andra är lika skrämmande som den låter, nämligen tortyrkammaren som har ett mörkt förflutet som många inte talar högt om. Vi mötte upp Johanna som jobbar som projektledare för visningsverksamheten på slottet. Johanna tog oss både till källavalvet och till tortyrkammaren. Vi träffade också Robin som kom att berätta om vad som hänt på vinden vid två olika tillfällen. Det där är ju liksom en av tortyrkammarna. Bra, det hade varit häftigt. Ja, men visst hade det. Ja. Problemet är att man har börjat bänta upp lite golv, men jag tror inte man har varit precis där. Det är så häftigt, för precis här bakom har man bänt upp golv och hittat en gammal stenkolv från 1500-talet som man inte visste fanns där. Så nu vill man också på att liksom, försöka lista ut vad skjutsingen ja, var det var exempel. Så det händer saker. Här kan man gå in halvhållet. Här kan man inte riktigt bara stå här. Ja, jag fick lite så här. Ja, det var tyst då. Ja. Coolt här. Ja, och det här är liksom, vad man ju då på som sagt, och skakta ut massor med teknik och sånt. Jag har tagit bort massor med nutida installationer som har varit här med så. Och sen håller man på nu och försöker gräva sig neråt liksom, för att se, ja, för att sänka liksom. Och sen har man förhoppningar om att man på sikt ska kunna Alltså, använda det här. Men just nu så är det bara så här. Jag tycker det här är jätteäckligt. Men jag vet inte. 
här kan vi... Det är gammalt eller inte annat. Ja men eller hur, så man borde kunna få liksom lite så här känsla av att man får komma med 70 år lite där. Ja, jag såg det en trapp där. Ja. Ah. Och det går den. Ja du, den går ju, alltså ja. Den går ingenstans. Nej. Ja, så det har ju varit. Det har vi stängt igen på något. Ja. Men nu är bara varit trä, ser du det? Det är igen murat. Ja. Häftigt. Så det här var det alltså för bara ja, ett par år sedan så var det ju som liksom betonggolv. Jaha. Det låg massor med rör och sånt under. Och sen så var det massor med förråd helt enkelt. Jaha. Och sen nu när man utvecklar tekniken när man inte behöver allting då tänker man att man ska kunna försöka plocka fram det här. Och så har man ju sänkt golvet som man har varit liksom och gräver. Och... Just det. Så man har hittat massor med rester och så sagt, glasspår bland annat och kanonkulor och liknande här. Alltså. Och även så här, tegelstenar där man kan se tassa och tryck. Och... Så man har hittat en del saker här också. Spännande. Så jag tänker att, jag bara tänker att det här är verkligen någonting som ingen mm. annan har varit i. Ja, det här måste, Nej, det måste vi undersöka. Så här känns det som att det skulle vara lite häftigt. Men det är bara byggarbetare som är här nere nu. Det är ingen sån här arkitekt som ska leta detaljer av... Ar arkeologerna, arkeologerna är ju här när man schaktar ut jorden. De är med mig på det? Ja, okay. de är ju här på kontrast och så. Men de är ju inte liksom här dagligen. Nej. Utan det är ju byggarbetarna som är. Men jag tänker just... Och vad gjorde man här? Alltså, det finns inte jättemycket dokumenterat från tortyrkammarna på Övre slott. Okay. Vilket vi antar egentligen har gjort med att man kanske redan då förstod att det här inte var något man var stolt över. Nej. Den enda liksom, tortyrhistorien som finns nedskriven det är om, eh, om Petrus Petrosa som, som då varit anklagad för att ha varit... Eh, Ja, han, han sägs då liksom ha konspirerat emot kungen och sen så ska man annat då ha varit katolik, vilket ju inte var okej för kungen. Man skulle vara protestant. Och det var alltså Karl IX då, en ekikal som var kung. Och då sägs det då att han skulle bli tidtagen då och då använde man rådbråkning. Alltså att man hamrade sönder ben för ben i hans kropp för att få honom att erkänna. Och sen så lyckades man ju inte med det. Så till slut då så ska man ha öppnat upp hans bröstkorg och tagit ut hans hjärta och lagt det då i hans mun. Och sen så tog han ju Ja, alltså det hände ju någon av tortyrkammarna här på slottet. Så det här är ju en av dem. Sen om det var... Vänta, sa du Petreus? Petrus Petrosa. På 90-talet, då får man eh, lite pengar hit här till slottet. Och eh, då är det dags att uppgradera. Eh, man ska installera ett nytt ventilationssystem. Och det är, det är de här rören som vi ser här precis bredvid mig. Och då man installerar det här systemet... Det är det första gången som man är här uppe och bygger sen här till Karls ombyggnation. Och detta är på 1600-talet. Det brukar hända saker då man är och renoverar på gamla platser för då, då stör man deras vila. Och det är det som sker här också. Själva installationen av systemet är, det går bra. Men sista dagen, då är han som är ansvarig för att installera systemet här. Han är själv och det är egentligen bara dags att kolla så att allting funkar. Han går runt lite här på slottet och mäter temperaturerna och i ett av rummen här då är, det, då är det lite kallt. Så han får komma upp hit här på vinden. Och här får han börja justera med inställningarna till ventilationssystemet. Så han ställer sig vid ett skåp som finns precis här bakom. Och där börjar han fixa och se till att allting blir bra. Och under tiden som han står där själv en kväll så berättar han att han plötsligt får en väldigt stark känsla av att vara iakttagen. Han upplever att någon bara stirrar honom i nacken. Han kan inte skaka av det här så han bestämmer sig för att se sig om. Och han vänder sig om och precis här i hörnet här så berättar han att han, att han ser som ett slags ansikte. Det här är ansiktet av en ung, attraktiv kvinna. Och han blir också förvånad över vad det är han ser så han... Sluta upp med det han gör och så går han närmare och närmare. Och när han till slut är så pass nära att han bara kan sträcka fram handen och röra vid det här ansiktet. Då känner han hur hela kroppen stelnar till. Varenda muskel fryser. Och plötsligt så börjar det här ansiktet förändras. 
Det går från en ung, attraktiv kvinna till en äldre och äldre dam. Det ljusa håret det blir vitare och vitare tills dess att det är helt vitt och stripigt. Huden den blir äldre och äldre tills dess att den börjar spricka upp lika så läpparna krackelerar så det kommer blod. Ögonen blir tommare och tommare och till slut är det bara två svarta ögonhålor kvar. Och ur munnen så faller tänderna. Detta samtidigt som den här unga kvinnans leende förändras och blir till ett mer illasinnat, ondskefullt leende. Han blir helt livrädd. Så han börjar rycka och dra i varenda muskel han har i kroppen och till slut så lyckas han i alla fall komma loss härifrån och han springer i riktning mot trappen precis här. Men ovanför trappavsatsen så stannar han upp och funderar om han egentligen håller på att bli galen. Så han stannar upp, vänder sig om. Och då ser han hur plötsligt det här ansiktet, det kommer mot honom och det skriker och det flyger rakt igenom honom. Han blir helt livrädd. Så han springer ner för trappen och han vägrar komma tillbaks. Och det som är intressant med den här berättelsen som jag berättar för er här nu då, det är det är det att den är återkommande. Jag jobbar som guide här på slottet och i mass månad så har vi lite byggarbetare som är här och jobbar. Och en dag så börjar jag prata med en av byggarbetarna och vi börjar prata lite historia och, och lite sådär. Och sen så efter ett tag så avbryter han mig och så säger han, ja förresten du, du, har ni spöken här på slottet? Brukar ni prata om spöken? Ja, jo men jo det gör vi. Ja, och så säger han, ja men förresten, för, har du talat om ansiktet på vinden eller? Ja, jo, jo men det har jag. jag. Vi har en historia som vi brukar berätta. Då börjar jag berätta den historien som jag berättade nyss. Men då avbryter han mig och så säger han, nej, 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 nej du. Alltså inte ansiktet på vinden, inte på 90-talet. Det här var för sex veckor sedan. Ja, för sex veckor sedan var det en kille som skulle vara här och fixa med ventilationssystemet. Och nu vägrar han komma tillbaks. Så det som var här på 90-talet, det verkar vara... Här uppe på vinden nu igen. Och eh, när detta sker på 90-talet. Då bestämmer man sig här i, från slottets sida. Av att man ska undersöka och se vad det är som har hänt. Så eh, man skickar upp någon som är ansvarig för lokalerna här. Och ska gå upp på vinden och kolla. Och hon tar sin nyckel och så får hon in det i, i låset i vinden. Och när hon finner nyckeln så plötsligt så slocknar lampan. Underligt, ja, så hon får gå ner igen, trycka på lampknappen upp igen, få in nyckeln en andra gång. En andra gång slocknar lampan. Ner igen, tryck på knappen upp igen, få in nyckeln en tredje gång. En tredje gång slocknar lampan. Och då bestämmer man sig härifrån, från slottets sida, av att man ska ta det lite lugnt. Man ska inte använda de här lokalerna på ett tag och man ska låta det som är här uppe vila. Så det gör man. Men nu är man igång och nyttja lokalerna igen och historierna har börjat komma tillbaks. Och en annan historia som är ganska återkommande här uppe på vinden det är det att man ska ta det lugnt när man ska gå ner för trappan som är här nere för vinden. För att den som är sist kan få en knuff i ryggen. Och detta skedde flera gånger bland annat nu under sommaren här. Eftersom jag varit på slottet tidigare så visste vi var alla naturliga EMF-källor fanns vilket gjorde att vi kunde starta denna utredning direkt. Det är dags att starta den här spökakten här på Örebro slott. Och som ni ser så har vi med oss Mikaela, Nina och Robin. Det här är faktiskt innan av Västern. Yes. Det är som Ja. <laughs> så att har det med bra för. Ja, det tror jag absolut. Ja. Vi ska testa ett nytt kommunikationsverktyg. En större variant kan man säga med en spökbox. Men det här tar bort mycket av det här ljudet som ni brukar höra som är ganska högt. Så den ska vi prova. Så vi börjar längst in i det och så jobbar vi oss framåt här. Så häng med. Vi kan... Oh! Jag fick inte det. Är någon som står bredvid Lina där nu? Har hon med sig någon? Du har upp på två gånger upp högre i så fall om du, om du vill. Du kan komma närmare oss. Det är ingen fara. Om det är en man som är så kan du gå upp till tre på den här mätaren så vet vi det. Gå upp nu i så fall. Är det en kvinna som är inte Lina? Gå upp till fyra på den här mätaren. Tre. Vi ska se om du vill prata med oss. 
Det är ingen annan som har utslag. Nej. Är det någon som är här då? Så kan du säga ditt namn i så fall. Kan du säga ditt namn högt och tydligt en gång? Är du fast här på slottet? Det är som Jo. Vem? Du, är du fast här på slottet? Det får du jättegärna göra. Du får även prata med oss om du vill. Vad heter du? Det är verkligen precis här. Mm. Jävlar. Mm. Så kan man köra den frågan. Om ni står här nu, kan ni backa bort en bit? Så de här slutar. Kan du kliva bort ifrån oss? Placerar ut en periskop på bord också. Vi kör med PS7 och här till Stavén. Stäng ner den här tårningen. Det är som en, är som en, en, som en, en rund cirkel med energi här. Runt här, ja. ser vi. Ja, Men spelar det precis här? Nej, det är inte någonting speciellt har varit just här. Okay. Ja, eller det som jag har hört, det har att göra med hissen här borta. Och det, det finns en berättelse om det här rummet som handlar om en serveringsvagn som försvann. Och vet, när man kategoriserar spöken, då finns det, man brukar säga att det finns olika typer. Och man brukar prata om spöken som flyttar på föremålen, alltså poltergeist om man säger det. Um, och då var det vid något tillfälle en, en, en kvinna som var här och uh, jobbade uh, och det var dags, uh, hon städade i ordning för det, det är till uthöjning i de här lokalerna och då hade hon fyllt en serveringsvagn och den var full av poslin och bestick um, och så vidare och um, sen som medan hon stod och höll på gick in i ett rum och lämnade vagnen och gick tillbaka så var vagnen helt borta uh, och uh, hon kunde inte hitta den, hon trodde att hon skämtade men så visade sig att hon var själv kvar. Så hon fick ringa på en kollega. Så kollegorna var och letade runt här för att de trodde att någon hade snott den här vagnen eller att det var någon annan här. Och sen så småningom så de på en sekuritasvakt och berättar vad det är som har hänt. Och då så går de tre tillsammans och letar efter den här vagnen. Och då hittar de den sen så småningom i det här rummet här. Okay. Ehm, och ehm, det, det konstiga med det var då att de hade gått runt här på slottet och den här vagnen var, den var fullastad. Så man borde ha hört om den hade blivit flyttad på eller släpad för att ha fullt med på slin, om man säger det. Om det är den starka energin inne kan du ge ett högt ljud i så fall här inne om du kan flytta på saker. Dra ut en stol. Få någonting att åka över golvet här eller... En kraftig smäll. Tack. Tack! Orkar du komma mot oss här när vi står? Vem har vi här nu? Kom mot oss och säg er ditt namn. Vi hör dig. Jag tror att du har hört mig. Jag hör dig. Tack! Mätarna är på vad var? Ja. Kan du, du får ta bort den, men du tycker att den står i på bordet där. Kan du flytta på den? Nej. Hej! I mina lurar lät som hej då. I mina lurar så hörde jag hej då. Hej då. Hej då. Ja. Då Ställ periskopen på scen. Åh, jag har förslått med den. Oj. Oj. Fick du? Fick du trycka? Fick du trycka? Ja. Direkt när vi kom in. Oj. Ja. Det är en Det är ett annat mätare. Ljudfenomen emellan. 
没得啦。Säg så att man ska kunna se en andavtryck på en hjälp till här uppe också. Okej. Du ska ta dig vidare av det här inne. Kan du säga ditt namn? Det är före efter namn. Lätt som Karlsson. Mm. Sista chansen att få honom att flytta på sig. Kan du ta ut? Ta ut. Ta ut. Ja, då går vi ut härifrån. Då får vi inte störa det här. Om du vill så får du följa efter oss till knappen här. Men det var ganska kraftigt att gå ut. Mm. Och där uppe. Ska vi så här. Vi har ju gått runt här uppe på den här. Vi får ju ett slag där och vi får ett slag där. Uh, några tydliga, vi får se i analysarbetet sen vad med den här säger det också. Jag tror vi har tagit en lite andra verktyg och så går vi åt andra hållet. Yep. Så kör vi där också. Jag känner att du är den här statisk på höger sidan. Du står på det här, du måste vara på höger sidan. Ska ni prova för att mätande hjälpa för att se om vi får något utslag på mätande också. Ja, det har vi. Det är så statiskt på mina ben. Bra, du har kommit hit. Så vind och kall. Ser du någon skillnad på flyren? Ser du någon värme skillnad? Nej, nej, nej. Ingenting. Jag tar några bilder där för att se. Det är det vi känner av här. Jag känner ju det på jag får säga, statiska laddningar på armarna, alltså håret och benen. Och man känner på olika sidor, det är som att det går runt. Det var ju där först. Sen gick det runt hit. Och sen försvinner det. Så säger jag, kom hit igen så. Mm. För du verkar ju vara rätt intelligent på det sättet att du kommer till mig när jag pratar med dig. Kan du manipulera den här och säga ditt namn? Eller skrik ut? Skrik ut ditt namn. Nu ska vi idag och dela upp oss. Vi är utomhus. Jag och Sofia ska ta torkyrkammaren. Ja. Och Linda och Tony ska ta källarvalvet. källarvalvet. Valvet. Jo. Ja. Källarvalvet. Valvet. Och sen har vi tillgång till fängelsehållan också. Så nu ska vi köra några sektioner och vi ska köra PNB, vi ska ha periscope, vi har kommunikationsverktyg, kommunikationsverktyg plus en ny sak som jag kommer till er så visar jag vad det är. En handhållen Kinect som vi ska testa där nere och se om vi kan få något som mappas där nere. Vi kommer sen byta så Tony och Linda kommer gå över till torturkammaren och jag och Sofia gå in i källarvalvet. Mm. Och sen därefter får vi se hur vi gör med fängelsehålen om vi alla fyra går ner där. Yes. Så vi kör igång. Yep. Då ska Tony och jag köra en liten session här nere i källarvalvet. En liten och liten. Vi har med oss periscope, kombinationsverktyg och vår fina PMB. Så vi ska placera ut. Jag får sätta på en nightshot här. Så. Ja, och... Ser du någonting? Ja, jag ser någonting men ja. inte så mycket snart tror jag inte. Men det är ganska långt in också, det är väldigt mörkt här kommer det vara. Och här har de på bygga nu om. Och de sa väl att det blir väldigt... Alltså andar och sånt brukar inte bygga om när man stökar till liksom i deras hem kan man säga. Så jag tror att det är väldigt... Oj. Eh. Ja, det är mer aktivitet än vanligt har de sagt här. Vet inte vad, vad det var här? Var här de hade hittat något gammalt stengarn eller? Från... Ja, från 1500-talet. Ja. Ja. Ser du något? Vad mm. händer lite? Det är väldigt tyst här. Alltså. Väldigt tyst. Mm. 
Ja, vi sätter väl en PNB. Det är sand på botten, eller på... Jo, det är sand. Håller på G. Var ska vi ställa den här då? Kolla den här gamla trappen där. Ja, den är nu häftig. Ska man ställa... Finns det någonting att ställa det på? Här på den här kanske de trappen. Ja. Då slår den ju upp mot trappen. Ja. Det är bra att missa den. Är det? Är det bra? Kör så. Jag får vara sin. Jag har nog insekt på min nacke. Va? Vänta. Nu är vi här inne i tortyrkammaren och det är ju inte stort här inne. Jag kan gå runt lite och visa er hur det ser ut. Det vi ska göra är ju att placera ut lite saker. Mm. Vi har ju knäkten här och vi ska sätta ut en periscope tänkte jag. Ja. Mm. Så vi tar lägger ut det. Perfekt. Med oss en uh, rampod. Ska vi ställa han här? Ställer vi här. Ställer vi ut en rampod. Sen placerar vi ut vår PMB, Paranormal Music Box. Den skjuter ut halv, halven sådär, eller halven, mot gången här. Så. Det, 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 det jag såg här precis, det var två sträckfigurer. Nej. Flyttar du på det så jag får igång. Jag må, kan du ta den? Håll den. Jag såg två sträckfigurer. Visa er igen. Och den startade upp. Den startade upp på de sträckfigurerna. Så jag tror vi måste starta om den. Ja. Den tog sen som på den. Precis. Ja, det var coolt. När du satte upp den uh -huh. så var det två sträckfigurer där. Jag okay. försökte filma dem, jag vet inte om jag gjorde det rätt. Uh, för jag hade ju båda, uh, båda sakerna. Det stod två sträckfigurer rakt framför den. Nej. Så den tog kalibreringen på de uh -huh. figurerna som var där. Uh. Nu är vi längst in här i källarvalvet. Så långt in de har grätt ut här. Eller bara vi gör. Vad, gör, vad, vad är det de ska göra? Har de grävt upp det här eller vad? Jag håller på att ta bort golvet här. Ja, golvet. Tycker vi kan visa igen här åt en nightshot. Ni känner ju till det som har följt oss. Här ser ni hur ljus ni har det. Och hur ni ser det. Men så här ser vi det. Helt bäcksvart. Nu snurrar jag runt i det här. Helt bäcksvart. Och nu kör jag på nightshot igen. Det här kom det. <laughs> det var det här. Uff. Det är verkligen mörkt här. Och tyst. Det okay, kolla, vi kan prova så här. Är det någon som är här med oss? Snygg orb. Vart någonstans? På, där du tittar. Bakom mig? Ja. Varför kände jag att jag bara ville titta bakom mig? Kod på sidan, det kom upp. Tack för det. Var det så det är som jag tittade på den, eller? Mm. Oh. Kan du gå förbi den där speldosan på golvet där? Så kommer vi höra dig. Den lilla grejen som står där på stenarna på marken. Du går nära där. Så 
Jag vet inte. Jag, jag håller på att zooma ja. ur. Det är någonting med den där. Jag får filma bakom. Mm. Nu står vi i det här rummet. Väldigt mörkt här. Mm. Det är någon här. Kan du komma gående mot kameran då i så fall? Så den tappar fokus det hela, tiden. hela tiden. Är det för att det är så mörkt eller? Kanske. Om det är någon här, kan du kika fram bakom muren där borta? Står ju på en plats där man har grävt upp och hittat ett golv från 1500-talet. Kanske någon vill berätta vad, vad som har hänt här nere. Berätta någon historia. Vad den där trappan är till exempel. Kan du röra Linda där framför mig? Knacka på axeln. Eller gör ett högt ljud här nere. Är det någon som är kvar här nere? Ljud. Tack. Tack så mycket. Kan du göra det ljudet en gång till? Kan du ställa det där istället? Va? Ställ det där borta istället. Ingen som är med oss här. Det känns kallare än förslut. Kan du kika upp bakom Linda så jag ser dig i så fall. Mm. Tack. Vem är här med oss? Vem är du? Rör du Lindas ben? Kan du ge ett högt ljud här inne för oss? Vi är på en väldigt gammal plats här. Ljud. Kan du titta fram bakom pelaren där? Så kommer jag se dig. Kan jag få se ditt ansikte? Döden. Kan jag få se ditt ansikte en gång? Titta fram bakom Linda eller bakom pelaren här. Om du är på besök här nere nu med oss, kan inte du visa dig en gång? Du kan berätta vad du vill. Kanske berätta om något har hänt här. Vad det här rummet var till för. Vad som har hänt dig. Men då var det för dörr innan som stängde. Jag tänker på det nu. Var det våran dörr som stängde så borta? Den skulle ju inte stängas. Nej, vi får kolla det om den stängs. Är någon där längst inne? 
Det är kolmörkt här. Vad är det du som stängde dörren? Blinkade. Va? PMI blinkade. Tack. Bra, det, är det är kallt tack bakom mig kan jag säga nu. Åh, oh, vad dig? Ja. Räkna med det. Räkna med det. Mm. Kan du göra så det en gång till? Kan du gå förbi PMI? Vad kallt det är bakom mig nu. Shit vad kallt det är. Bevisat. Bevisat. Ja, det är det. Tack så jättemycket. Det är precis där vi vill veta. Tack. Kan du få med PMB och spela en gång? Du... Eller PMB, du vet inte riktigt ens vad det är kanske. Om du går framför den här triangeln på golvet, kan du göra det en gång? Jag pekar där. Om du ser mig peka. En svart liten grej på en liten sten där. Om du går nära den, runt omkring den, så kommer den blinka eller spela. Då har vi placerat ut lite instrument. Vi har en periscope, vi har två MF-mätare, tre heter jag med. Vi har en rempot och vi har vår PMB. Och nu ska vi ta och försöka kommunicera. Om det är någon här som vill prata med oss så har du chansen nu. Jag heter Sofia och här borta har vi Niklas. Vad är det här för ställe vi befinner oss på? Så kom in i det här rummet. Jag vet att det är ett hemskt rum. Om det är någon som har gått bort här inne, kom in till oss och berätta din historia. Det är ute. Jag kom fram här och ser att det lyser lite lampor här och där. Om du går tillräckligt nära dem så lyser de upp lite mera. Det måste ju vara någon som har vi blir bragd om livet nere. Tack så mycket! Jag är ute och rörs med dig. Mm, jag hör det också. Jag måste försöka titta på det här. Så har du en amputation. Det är inte amputerad här nere. Kanske till och med torterad. Vad kallas det här... Det här rummet eller det här... Ja, vart vi befinner oss. Kan du berätta för oss vad som har hänt här nere? Vi försöker se dig. Vart, vart står du? Vart är du någonstans? Jag kan säga så här ser det ut för er. Men för Sofia som står där borta ser det ut så här. Hon går inte lite grann, ska hitta den. Där har vi. Nej. Jag har rysningen på ryggen. Är du här inne med oss nu? Det känner vi av. Kan du påverka något av de andra instrumenten som är här? Gå nära någon av de här lamporna så blinkar de till en gång till. Där är vi Sofia. Och det är jättehemskt det som har hänt här inne. 
Kom fram till mig här nu och prata med mig. Nu blinkar den. Tack. Tack. Vill du med den? Ja. Kan du göra det en gång till? Kan du få den att spela för mig? Jag vet inte varför det är suddigt hela tiden. Står du framför kameran? Liksom kameran vill fokusera på något annat. Kan du få den att spela en sväng? Få den där som är på marken här och spela. Gå förbi den bara. Det är som att kommer i vägen hela tiden framför kameran. Mm. Det kommer och går. Där är inte på innan. Jag vill inte helt nu är det. Är bra nu? Ja. Det kan kommer... du ställa dig framför den svarta saken på marken där? Om du är här inne med oss nu. Det är någon som passerar kameran där lite också. Har du? Vattenfyllt. Vattenfyllt. Var det vattenfyllt här? Har det varit översvämning någon gång? Det kan mycket väl ha varit i vatten runt om och ja. höll ju ner till. Det är som har pillat med det sidan. Har du känt det? Nej. Mm. Känner du på armen där innan vi stod där? Det vet min sen den nacken. Spring förbi oss här. Kolla. Va? Kolla på golvet. Oh. Bra, kom. Nu är du här med oss. Tack. Jag vänder mig och känner mig så här statisk. Ja. Vem som helst, tack för att du kom in till oss. Yngve. Hej Yngve! Oh, är du där inne i hörnet? Hej! Tack! Tack för att du visar att du är här. Jag heter Sofia. Jag heter Nej. Niklas. Krigstid. Mm. Jag kan förstå om du var en fånge här. Mm. Att de gjorde det illa. Kan du visa dig framför mig Yngve? Jag har uppmattning. Mm. Är det du, Yngve, som står där? Jag ser att din arm bara hänger. Först födde. Kolla armen. Armen ja. hänger. Och nu låser den andra armen. Och nu kolla hela kroppen. Vi ser dig, Yngve. Vi tycker synd om det är det som händer dig. Men tack för att du visar dig för oss. Tid. Kolla vilka l... Krossar om dina ben här, Yngve. Tack Yngve för vi får se det här nu. Vi har en uppmattning på dig. Mörkare. Mörkare. Kommer det in mörkare energi nu? Du var ganska lång tror jag. Ja. Den är till vänster om pelan här till min vänster. Nu håller på att modifieras. Oj. Uff, jag ska inte. Nu hänger det ihop. Nej. Vilket håll. Vilket håll. Så har vi. Ja, så stackar. Oh. Tack, Yngve. Gud, det där var creepy. Det var creepy, men nu är vi inte tvungna att hålla den här. Ehm... Um. 
Och precis när den försvann så kändes det som att det uh, krysningar i hela kroppen. Tack Yngve! Tack Yngve för att du visade dig för oss. Två igen. Tre. Tre. Du är en stark. Om du är så stark. Har du haft något med Yngve? Krig. Krig igen. För att någon så säger armé till oss. För att krigstid, eller vad var det? Krigstid var det. Ja. Och nu säger du krig. Du kan förstå att jag har varit fångad här. Kan du säga ditt namn? Han vet. Och vad var det för slags krig ni var med om? Försvarar ni städer eller har det inbördeskrig? Är du förlorad? Kan du ett högt ljud någonstans? Jag vet vad du är. Ska vi komma till dig? Kan du komma in i ditt rum och ställa dig framför mig med den här pricken här på golvet? Den som lyser, den lampan. Det är ingen eld eller någonting, det är bara en vanlig lampa. Ställ dig bredvid Niklas. Kan du röra med mig? Oh, hjälp, hjälp, vänta. Den här personen. Jag fattar inte vad det är så. Jag hörde inte vad det sa nu. Jag mappade upp någonting bredvid dig. Okej. Okay. Jag har pratat med Yngve, jag har sett Yngve. Som var med i krigstid och han var först född där. I det här rummet måste det finnas någon väldigt mörk energi. Ingen snack om saken, för det händer sådana hemska saker i det här rummet. Gömde de allting av det här som hände där? Eller gjorde de det i smyg så ingen fick veta torturen? Han är lång. Han är lång. Ja, det kan man ju minst sagt säga. Det är precis det jag sa till Yngve. Du ser lång ut. Du är på knäkten så var du väldigt, väldigt lång. Vi såg dina armar hänga. Så de måste ha gjort det väldigt, väldigt illa här, Yngve. Ja, vad gör du? Det ser ut som du hänger nu. Alltså. Men gud, det ser ut som att... Fy-bubblan! Nu mappar den inte upp dig! Nu mappar den upp någonting bredvid, men det är alltså, det, på båda... Dels på den skärmen som du står på och den andra. Det är som att någon står och klättrar på dig. Oh, jajamän! Du har färdeskåp, men nu har vi aktivitet på allting här. Oj, 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 vilken långis! Åh, oh, herre ja, min gud! Här skåpen lyser på mig också. Ja, jag kan inte ta upp kameran här nu tyvärr. Jag måste ha med det här. Det är någon som är väldigt lång bredvid dig. Ja. Väldigt lång och han är, det är nästan så att han får ducka. Ja, för det var det han sa. Han är lång. Och han står bredvid mig ja, nu. Ja, han står bredvid dig nu. Han står bredvid dig nu. Och jag vet inte, nu försvann han. Ja, ta kameran då på färgskåpen. Ska periskopen gå igång här på golvet? Gå igång och se om han dyker upp bredvid mig. Oh, jag måste ursäkta min filmning här, men jag har lite svårt att hålla. Tack. Nu ja, stack den. Ja, tack. Så här var det väldigt mycket energi på ett vitt sätt. Som ni märker så är vi är två stycken. Nu sköter Sofia allting. Hon kör handhålla Kinecten, hon kör kameran. Så det blir lite att vi inte kanske lyckas dokumentera allting. Men allt jag sa där, det var ju klockrent. Han sa han är lång. Han dyker upp på Kinecten. Jag tror ni såg det. Mm. Ja. Sofia filmade det. Visserligen var vi i Night Vision. Vi får hoppas att det blir bild på det. Och sen... Dra periskopen och den pekar på mig. Mm. Dra den igång. Ja, det var coolt. Det var riktigt häftigt. 
Så tack Yngve och den långa som var här. Mm. Men nu tror jag det är dags att byta kanske, eller? Jag vet inte, jag ska försöka få dem att bara... Om ni går i korridoren där så kommer ni få en spelbos att börja spela. Det är en jättefin låt. Jättefin melodi. Jag kan visa. Om ni kommer gå det här. Så kom in i det här rummet. Ja, så att det försvann. Ja. Då går vi nu. Så får du prata med Niklas och Sofia. De kommer in. Ja, det är skottet. Mm. Verkligen häftig plats. Men kolla om den har smält igen då, eller? Ja, vi kolla. Men det kan ju vara den här dörren där som hänger bort. Va? Ja, men den är ju igen. Fast den skulle ju vara öppen. Den här skulle ju vara öppen som vi sa innan. Och nu är den stängd. Så vi får kolla om det är han Robin som har stängt den guiden. För det är bara han som är här. Så är det Nick och Sofia i andra. Precis, men det var han som sa att den skulle vara öppen. Att vi skulle låta den vara öppen. Så det... Ja, det vi, får, vi får kolla det. För får annars kolla. är det, det är bara vi här. Och det här drog sig igen. Var det vi hörde i så fall? Ja, det var den vi hade. Det är fan låst. Det kanske alltid går i loss. Ja. Men det gör den ja. Men alltså, man måste ju drömma sig igen ordentligt. Eh, om det nu inte är Robin, vi får kolla med mig i guiden först. Dörren var ju så här. Mm. När vi såg den nere av filmen när vi gick in. Och den är ganska seg igång igen här. Tänk om det är någon form av drag att den har kunnat smällas igen. Men den är seg. Så här måste någon ha dragit igen. Vi är liksom i innergården av slottet som är väldigt höga väggar. Alltså det... Det ja, finns inga in drag här nere. Det kommer inte in vind här liksom. Nej. Så att inte sådana kraftiga drag. Vi får kolla. Det måste, det måste ha varit här. Vi får kolla. Det måste vara. Det här var jättemärkligt och det här drogs igen så hårt. Verkligen. Men nu ska vi låta dem öppen nu då eller? Vi låter dem öppen. Ja, vi är klar. Yes. Nu ska vi byta. Nu är Tony och Linda de också klara borta. Skitbra aktivitet här inne. Riktigt, riktigt bra. Men det är som sagt, vi skulle ha haft en hand till. Ja. Vi hade lite för mycket grejer med oss för att kunna dokumentera allting. Men det var riktigt bra. Nu stänger av TV. Yes. Och så går vi ut. Ska vi lämna allt som det är? Ja. Nu ska vi byta med Tony och Linda, som precis har kommit hit. Mm. Vi ska inte byta information. Nej. Vad som har hänt. Så vi ser om det händer samma saker. Så vi går dit och ni går in hit. Mm. Nu har vi alla i ett möte och allting. Ja. Då drar vi ner till källarvalvet. Då ska vi se. Spännande. Nu går vi ner här. Det här har Tony och Linda varit. Mm. Precis. Så nu ska vi gå ner. Nu går vi. Vi har kontakt på en gång här. Nu kör vi. Nu är vi nere i källarvarvet och vi har kontakt redan. Så är den hungriga. Eller syndiga. Syndiga kanske. Kan du göra ett högt ljud här någonstans? Kan du komma in här och prata med oss? Och ställa dig här någonstans emellan oss. Vad har ni gjort här nere för någonting? Kan du komma ner för den där gamla trappan som är här?
ti invito a lite. Ti apri il muro. Sì. Può stare Är det någon som sitter på din nacke eller? Det är någon som sveter till din nacke, men inte... Kan vi bara lysa upp här inne så jag ser liksom med ögonen hur det ser ut? Är det den? Det är en till EMF. EMF-mätare. Knyggt. Ja, det är på det. Ja. Vi aktiverar... Uh, vi aktiverar vår PNB här då. Mm. Här är vi nere i tortyrkammaren. Ja. Ganska bra med rysningar här nere, jag vet inte varför mm. än, men... Eh... Ganska instängt, trångt. Ja. Litet fönster där. Väldigt tjocka väggar. Eh, känns som tra... Ja, när var det direkt. Tragisk mm. historia på något sätt här nere. Ja, känns tungt här nere och... Ja. Håren på armarna. Det känner. Känner. Kallt. Det är kallt, kylig känsla här nere. Är det någon som har något att berätta till oss? Niklas och Sofia var här innan. Nu är det Tony och Linda, heter jag. Fliser. Fliser. Jag tänker på den här ben, alltså, och knakar ju sönder ben på folk, det var en han... Just det, var det han, Petrus Petrosa? Petrosa, han var ju, man slog ju sönder, knäckte hans De ben för ben. De han så ja. att de knäckte hans ben för ben i kroppen. Stämmer det? Gud vad hemskt. Är det du som är här? Det sista de gjorde på honom var det inte att öppna hans mage. Du... Och sen det sista? Då gjorde du öppna magen, tog ut hjärtat och stoppade i munnen. Känns som jag hade rörning hela tiden när jag stod. Sen vi gick därifrån. Det var någon som pillade på mig hela tiden. Så här, lite så här, nej. Så här typ, lite så här. Det är överallt så här. Det är som att du är det är det som pillar på Tony. Det är ju som att vi hade kontakt med en man. Det är jävligt mörkt här nere kan jag säga. Ja, jag kan stänga av. Extremt, det är helt svart. Så mörkt är det. Ja. Jag ser ingenting. Jag ser inte som det har fötter. Nej, så där står du i bäckmörka. Jag förstår att du vill att jag ska vara nära. Kan du inte komma fram här och försöka, om du går här förbi den här gamla trappan eller vad det nu är, så kommer det spelas en liten sång. Ska vi ställa om den? Byta plats på den? Så kan vi. Det var ingen behaglig känsla att stå med ryggen mot den här väggen. Oh, äckligt. Oh. Kom in till oss här nu. Det känns som att det var så... Det känns som att jag kryper. Åh, äckligt. Vad är det som känns? Ja, men det känns som att det står... Åh! Oh! Det känns som att det... Stark. Mm. Det känns som att det står flera stycken bakom mig. Och bara stirrar på mig med... Oh, olustig blick. Ja, men det känns olustig. Saren, hon är min vän. Jag fick bara sådana mental bild framför mig. Långa, eller så här smala. Eh, riktigt så här. Åh. Oh. Fy! Uff! Oh, jag vill inte stå kvar här. Jo, stå ett tag till. 
Stå ett tag till. Nu gör det jättebra. Ja, men nästa du vet så är det som utmärglade som bild fick jag. Och bara står liksom och... Hörde du han sa? Tyck. Nej, hon ser mig. Så den bilden du fick är ju korrekt. Kan ni komma emellan oss två här? Alltså jag fryser över hela kroppen. Ja, säkert. Julia. Julia. Julia är inte här. Vem var Julia? Bilden. Bilden. Finns Julia på någon bild här i slottet? Är det det du kanske menar? Make. Var du Julias make? Är det det? Vad som Julia? Det känns, som, det känns inte som att du är ensam här nere. Ser du dem mentalt eller? Ja, alltså det... Kan du peka åt vilket håll? Men bakom mig. Bakom. Ja, det är bakom. Ja. Det är som jag berättade, det, det känns som, jag vet inte, jag får det till tre stycken känns det som. Som står bakom mig, smala, så här, uh, utmärglade. Uh. Stripigt hår. Evighet. Då är ni fast där för evigt då. Titta hit. För en sekund sen såg ditt ansikte ut annorlunda ut. Det såg inte ut som du. Kan du titta så eller? Nej, innan du tog upp handen. Och det Pin. prickar. Kom in till oss här. Kom närmare här. Förlåt att jag blev rädd. Ni vill säkert ingenting illa. Det var bara en obehaglig känsla. När man känner sig så där iakttagen i mörkret. Ni får jättegärna berätta vilka ni är eller vem du är. Hur du där? Nej. Ska vi byta plats? Det känns som hela min baksida så här. Uh, konstigt. Du fick kontakt med någon bra. Åh, oh, fy. Vänliga. Ja, jag förstår att ni är vänliga. Eller att du är vänlig. Jag är också vänlig. Niklas är också vänlig. Ja, absolut. Vi kommer byta plats här nu, jag och Niklas. Äktenskapet. Äktenskapet. Ja. Make. Julia. Julia. Tack för att du stannar kvar så länge. Om du vill så får du jättegärna visa dig nu. Kan du ställa dig framför kameran? Så vi får se dig. Jag ställ dig rakt framför oss bara.
Uh... Va? Det är ingenting. Det... Uh... Vänta. Det är där. Är det? är det där? Vad är det du, du säger här? Jag har funderat på var det där är någonstans. Det går ju med dig. Där försvann det. Vänta, vänta. Svep igen. Det kommer inte tillbaka. Kan du som var kan du komma tillbaka en gång till? Så stod vi i skåpet här. Det där var någonting. Det gick ju med också. Ja, han stod ju mitt skåpet. Mitt skåpet där hon Vi var. såg dig. Är du fast här nere? Vi ska jag hålla den och filma. Och så går du framför lite så här och Linda. Linda. Ja. Oh. Så fick vi Lindas namn precis. Hej. Kan någon komma och ställa sig jämte mig? Kan du få igång alla de här mätarna samtidigt i det här rummet? En gång. Samla energi. Samla energi, ta dem med, ta dem av vinda, ta dem våra instrument. Sug ur all batteri och gör att de här blinkar till en gång samtidigt. Klarar du av det? Om du kan göra det på tre. En. Två. Tre. Eller om du går nära den här som ligger på golvet här. Det lyser upp lite ljusblått med lite pinnar ut. Ställ dig där en gång. Den, 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 någon bredvid dig nu. Va? Äh, vänta nu, till din Tack. höger. Ja, ja, han står bredvid dig. Tack. Som en liten. Ja, han sträcker sig mot dig. Vem är du? Det är kallt. Nej, andra handen. Här? Mm. Och det blir kallt här. Är du här? Här kvar. Jo, det står den där. Tack! Tack så mycket. Men gud! Nu försvann du, han är kvar. Men jag ser dig ändå fast du inte är uppmattad. Men du tar min hand. Han Men gud! Båda sidorna om mig. Det känns som att någon som sluter om mig. Nu, nu vet jag inte. Jättekallt bakom mig och jättekallt vid sidan om mig. Tack för att du försöker kommunicera och försöker visa dig. Kan du... Hänger? Men... Som... Sparkar med bena och... Det känns som att du pillar mig här. Men vad är det för något? Alltså det är ju ingenting där. Nu går den jättenära dig. Vad? Typ under din arm. Nej, nu kan jag från. Nu stack den bara! Fy vad äckligt! Vänta, jag måste kolla vad... Kan du komma tillbaka igen? Så jag ryser på armen. Tack för att du är här med oss. Och för att du ville visa dig. Tack så jättemycket för det. Tack så jättemycket. Kan någon av er komma hit och berätta vad som har hänt här nere? Vad finns det för historia här? Det är som ben. Det är som ben. Det Men det rörde vi min fot när jag stod som kom på min fot. Bordok. Nej, det kändes som att det avtog. Blickar den igen. Det är med. Ta lite här.
Kan du kasta någonting eller välta någonting? Eller knacka någonstans? Jo. Ja. Det var väldigt lågt. Ja, men det var någonting som föll. Tack! Nej, men vi tar runt av, plockar mm. ihop och så går vi ut och väntar. Gör vi det. Tack så mycket. Vilka utslag där. Shit. Oj, jag har tittat där och hände. Oh my god, det är så Tack för de utslagen. Shit, det svinkar allt här. Förföljd. Batteriet dräneras på min kamera. Det är bara en plupp kvar. På den? Den gick från tre till... Den gick från tre till en. Den dör snart kameran. Nej. Snart. Men jag vill köra på tills till slutet här. Ja, du fick lampa. Ja. Tack för det utslaget. Kan vi komma tillbaka en gång till? Nu är det kallt där inne. Tack. Åh oh, gud. Åh. Oh. Den där har ju inte gått igång. Någonting Nej. har stått där inne. Nu är bara smalligt till. Pang. Jättestarkt där inne. Tack. Det var riktigt häftigt. Alltså den pikade så jäkla hårt uppåt alltså. Där får vi kolla med nickar om sen om de var med om det där. Mm. För det, det är det enda verktyget här inne alltså av EMF-mätarna som har gått igång. Det är det? Ja, ingen andra har gjort det här inne. Nej. Tack så mycket ja. för det här. Tack så jättemycket. Då ska vi lämna dig i fred. Då går vi upp. Då har vi fängelse och kör också. Men jag tror vi tar den sen. Vi måste ladda, ladda batteriet där för det är snart slut. Och så tar vi med grejerna härifrån. Mm. Det här var spännande ställe. Ja. Tack så mycket för att du kommunicerade med oss och försökte visa dig. Och gav mig utslag på i alla fall en av våra mätare. Mm. Okej. Okay. Tack så mycket. Nu har vi ställt en kamera för vi har ingen stativ med oss. Vi lämnar det här uppe. Ja. Och nu ska vi ta jämföra lite grann vad som hände. Mm. Och för er som hände på hände där borta. Där borta så blinkade det en lön till mm. någon gång. Mm. Uh, du kände till det. Jag kände till det. Du fick så små beröringar. Ja, men typ finger som kände i håret, nacken, här små små som de har gått hela tiden. Uh, och när vi gick så tog det tag i den att den där dörren var, skulle vara öppen hela tiden, att den skulle stänga. Mm. Och så när vi var där så var det en jäkla smäll bara. Mm. Mm. Och när vi sen kom upp så var den dörren helt igen. Igen låst allt. Ja. Och vi frågade Robin om han inte svarade. Ja. För vi kan ju säga att vi hörde ut dem i sådana igen. Ja. Ja. Vi hörde steg avför oss. Ja. Och dörr som sa att till slut gick jag upp för att se att den är så springer. Mm. Det var ju Robin som svarade. Jag har visst inte varit någon gång. Nej. Så vi hörde ju att... Så den dörren som är igen för er också? Nej, inte nu. Men vi hörde den när vi var där inne också. Ja. Att jag smällde. Ja, så vi tänkte, vad fan håller vi på med? Mm -hmm. Tänkte vi. Okej. Okay. Eh, vad hade, hade ni där nere då? Där nere. Eller vad hade ni där borta? Där borta. Vi hade PMVN gick några gånger. Vi, vi bytte plats. Vi ställde ner på... Vad kan det? Så att den sköt på ett och så... Mot... Och så kör vi Paris. Och så ställde vi Sofia där med kommunikationsverktyget. Och... Då kommer det igenom en man stark som fan var. För när Sofia stod där, hon var fick en mental bild och så gud. Jag kände att det var precis som att det stod inte bara en utan flera bakom mig. Jag fick en sån ögon så fort finns en mental bild. Men det var inte längs in där eller? Han låg inne i väggen. Och då stod där och då kom han igenom. Han säger Julia. Mm -hmm. Ja, okej. Okay. Fotografi, make, tekniskap, ja. riktigt sådana här som att man letar det och, och då sa så att oh, det, det är så obehagligt att vi vet hur det känns när vi ser det och att hon ser det. Ja. Så det var ju påkvämt. 
Ska vi börja vi hade det? Vi börjar ligga upp alltihop. Jag står med den i handen. Och jag hade slagit igång på PNB. Och Sofia slagit igång på PNB. Och när hon slagit igång på PNB så är det två figurer i de här gångerna. Och PNB. När hon slagit igång den, den bara lirar. Lirar, lirar, lirar. Två figurer med. Två figurer med. Men såklart så hade jag bara en hand. Så jag hade inte filmat upp honom. Men jag sa vad jag såg på PNB. Så jag tog ju kalibreringen på de två figurerna eh, som var i gång eftersom vi sköt ut det i gång och jag såg hur det stod. Så vi startade om den, det var ingenting med det eh, Sen kom en person igen som heter Yngve. Eh, Yngve var, var med armén. Det var armén och krigstid. krigstid. Sen dyker Yngve upp på den där. Nej, innan det. Och innan det var det. Och armarna var hängda. Ja, armarna var hängda och dinglade som att de blev ut där. Och periskopen var jag. Samma gång. Var det inte av? Var det inte av? Vi filmade. Tror man inte av? Jag tror jag vet inte om vi filmade just det. Men jag kommer inte ihåg att vi får våra filmer. Jag filmade. Vi kan inte filma det. Han dyker upp. Och då på kommunikationsverktyget som jag har sett så kommer det igenom lång. Och vad hände där? En lång sträcka upp och dyker upp bakom mig. Periskopen sätter igång framför mig. Nej. Pekar på mig. Och Sofia har ju på två händer. Så hon inte, för hon har nu kinekten mot kameran som, som jag har lagt på bänken. Och jag ser ju periskopen gå igång. Så hon bara, ja, men hon vill ju filma med de här figurerna som försvinner. Så det hände när vi var där. Det var ju så att din sträckgubbe försvann. Och så kom det upp, alltså det var som att det tog på något sätt massa ifrån mig och liksom det. Ja. Och det var alltså... Ja, vi fick genom Linda mm. mm. uh, stod, Du filmade mig, det stod så här att man uh, mm. faktiskt. Mm. Där jag står framför den och dyker upp en sträcka som mm. hämtar mig. Mm. Och sen, kort. Kort var det. Mm. Och sen försvann jag. Men den ska ta. Ja, men det det var det var så det var så det det var så 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 det var Väntar, för ingenting hade hänt på nätet. Vi sa bara, på tre kan du få dem att lysa, men ingenting hände så här. Vi höll på att gå Sen är du på väg fram och tar två meter. Ja, det är det här precis. Så man blir väggen. Jag tar den här med den sista. Och då bara... Illrull. Oj, inte. Oj. Så det var riktigt häftigt. Bara en, ja, någon sekund man sen fram. Men riktigt starkt var jag. Ja, jag vill hitta på det. Vi går ner i fängelsen och håller Ja, och där nere kommer vi att köra med en kamera och dubbla kommunikationsvisval. Mm. Så vi bombar fram massa svar där. Yes. Då går vi ner i fängelsen och håller halvdagen. Mm. 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 Läk den där. Är det en fängelsehåla? Eller har det varit någonting annat där? Ja, det är ju lite oklart om det har varit en fängelsehåla. Men någon kan ju komma in och berätta vad det har varit där. Ja. Massa mätare överallt där inne. Men det är ett högt ljud här för oss. Men det var ständigt... Kom gå ner i trappen här så kommer vi föra dig på den här speldosan. Vi 
Kan du knacka på de här väggarna? Nu finns det jättebra att det här i det här rummet. Kan du gå förbi alla de som de lyser upp en gång? Spring förbi oss. Eller knuffa ner dem från bänken. Det är en med Tack! Kan du komma på en väg och till? Kom åt oss en gång där. visa vart vi ska gå. Gå två, gå två. Gå två, kolla, kolla. Två stycken, inte där i mitten. Så är det. Fan vad coolt. Jag har inte fått med. Ja, det ja, de får ute på kanten, inte där i mitten. De gick igång. Ja. Hur mycket då? Till tre. Tack så mycket. Vi såg att du gick förbi där nu. Gå förbi dem igen. Det var ju lampor jag pratade om. Där, tack. Där. Wow. Tack så mycket. Tack så mycket för att du utslag på mätarna här. Ser du den andra lampan bredvid där? Gå mot den. Det finns tre lampor där. Kan du ta den i mitten? Ja, det var häftigt. Båda har gått från sjukt sidan, men inte där i mitten. Det som är häftigt om man tittar på också, vi har ju lagt dem i linje från PMB, så det, det, det började ju spela där. Ja. Det tog det lite stund. Det är nästan i linje med de mätarna också. Ja, ja, men... Så det var som ett stråk här i så fall. Ja, det, om vi ser den andra när spökt har gått in och gått förbi. Tack så mycket. Det finns en stålgrej där borta som vi gjorde av järn. Om du rör vid den så kommer lampor också lysa. Gå förbi här igen. Gå ut genom dörren. Gå tillbaka. Det var märkligt. Vad kan få det där att blinka till sådär? Precis. <hör> det är synd att vi inte såg de två första. De som var bytt där slog likadant till. Kom upp till träd, men ingenting i mitten. Jag vill inte göra det en gång till. Får de här blinka en gång till. Bara den i mitten. Ska vi prata med dig? Om du får den i mitten och blinkar så är det ja. Vill du prata med oss? Då packar vi ihop. Vi fick inte så mycket svar. Det var ju intressant det med k 2 Det är bra, för det är som sagt, PME är i linje med k 2 Det är som du sa, Nika. De här får ju gå först. Och sen hade vi utslag på dem. Ja. Superbra. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack, tack. Tack, tack. Tack. Precis när vi säger att vi ska packa ihop. Stäng du av dem att på honom? Ja. Tack så mycket. Det 
tar den här kotorn, ta och slå bort den här från min hand om du vill. Kan du flytta, gå bort härifrån? Så mycket ljus. Så mycket ljud. Ljud eller ljus? Ljud är båda och här. Tack! Jag spelar en låt för att du står framför den. Precis nu skulle gå också. Det här var kort. Bra, nu är ni två här inne, två olika individer. Kan ni komma in hit och prata med oss? Snälla, snälla, gömm eller glöm. Ja. Om du visar dig någonstans så vi kan se dig. Du visar ju där inne, så jag ser dig. Stoppa in ett finger. <laughs> kan du gå förbi där inne? Du står här, du har lite fönster. Det är för Men det är min julia där. Nej. Det var bara kungar här. Men. Här har vi Maria eller Nora. Vi får sitta sen med den här. Då är jag och Niklas uppe på vinden. Det här är den sista sessionen vi kör. Vi har med oss lite kommunikationsverktyg, den portabla knäkten. Vi har på den där också. Och vi är övervakade av två kameror här nu. Så det här är den sista chansen för er att kommunicera med oss ikväll. Låt oss spela här. Jag står här med kameran. Nu går vi och sätter. Vi... Vänta lite Nu sitter jag här. När man har sett ditt ansikte. Kan du knacka mig på ryggen? Kan du komma bakom mig så att vi ser dig? Eller sätta dig jämte med här så kommer den här gå igång i så fall. Finns det någon barn som springer här på vinden? Nu hörde det ljud här. Om det var ditt ljud som stötsade här. Jag rör på mig lite grann. Det är som att man har andetag nästan. Kan du göra det en gång till om det var du? Vad ett ljusfenomen ovanför.
Kan vi få se ditt ansikte? Du som har jagat iväg hantverkare härifrån. Säg ditt namn till mig. Kan du kasta någonting här inne? Kan du banka någonstans? Kan du knacka? Stark. Tack. Kan du säga vem det är som brukar synas här uppe? Kan du komma och gå förbi mig här och röra vid den här? Han. Tog han den? Ser du då spinnerna? Mm. Ta hans hand en gång till. Stannar för alltid. Och det du som rörde vid mig nyss. Kan du knacka på dörren här bakom mig? Kan du komma hit? Jag sa precis att jag inte haft någon beröring överhuvudtaget, men nu var det igen. Det är små, små beröringar på... Så har du en barn. Mm, det är det, men väldigt långt. Ja, för det är sådana lätta beröringar. Kom, om det är ett barn här uppe nu som brukar springa och synas. Kan du komma hit bredvid mig? Rör vid den här. Du behöver bara göra så här. Sista chansen för dig att säga någonting att jag Vi kommer att åka härifrån snart. Är det någonting du vill hälsa någon? Örebro slotts utredning denna gång visar sig vara mer aktiv än sist vi var här. Detta kan bero på att vi fick tillgång till två stycken nya platser att undersöka. Källavalvet och tortyrkammaren. Starkaste upplevelsen härifrån kommer att bli tortyrkammaren där vi alla kände av en energi som på olika sätt försökte visa sig. Vi fick glimtar av den vid olika tillfällen- Dels på den portabla knäkten och på Paranormal Music Box, men även på en av våra k Vilka var det som Sofia kände av när hon var nere i källavalvet och som lämnade ett så starkt intryck att Sofia kunde beskriva dem? Men var det som frågade efter Julia? Och kan det vara så att Sofia påminner om den personen som energin frågade efter? Och vem var Yngve som kom fram i tortyrkammaren? Var han en gammal krigsfånge som blev torterad i just denna kammare? Eller var det Bödelen själv som fanns i rummet? När vi summerar ihop denna utredning så kan vi säga att de övre delarna av slottet består av rätt ljusa och trevliga energier. Förutom just på vinden där vi alla kände ett större obehag. Däremot så kändes de nya platserna som mer mörka och kanske försökte de energierna som fanns där återspegla ett scenario om en grym tid som många inte vet så mycket om men som vi fick ta del av.
Örebro slott visar sig denna gång leva upp till sitt rykte om att vara ett slott där andarna fortfarande finns kvar.